con los líderes del futuro de St. Genevieve High School en la ciudad de Panorama City. Muy buenos días con toda la energía de la juventud. usan más este tipo de aplicaciones? Pues los chavos, los jóvenes, como los que están hoy en una secundaria conocida de nuestra región y que son los líderes del futuro. Exacto. Ahora, ahí en St. Genevieve, el ánimo no decae. Ceci Bográn apenas puede hablar en medio del ánimo. Adelante, Ceci. Tenemos 90 integrantes en el uh, high school y el elementary school. ¿Cuán importante es la banda de guerra para ustedes? Bien importante para la comunidad y uh, mis alumnos están aquí. Uh, yo, yo entreno a los uh, alumnos de lo, del elementary school para, para estudiar con el profesor Domínguez cuando llegan al high school. Con Carlos, que está aquí en acción dirigiendo eh, la banda. Carlos, ¿qué es lo que hace esta banda? Bueno, aquí lo que hace esta banda única es que no es solo por la música, es también por, por la caricatura de, de, de un estudiante aquí. Vamos a aprender música, pero también cómo ser una buena persona en este mundo. Están alimentando el espíritu también. Voy a interrumpir a Tiffany. Vente un momentito para acá. Eh, Tiffany es un estudiante de qué grado? De siete. ¿Y por qué te gusta ser integrante de la banda? ¿Qué es lo que más disfrutas? Pues vamos a muchos eventos, como el último año hemos ido a Disneylandia y este año, si Dios quiere, vamos a ir a, oh, um, a Rino, Navarra. Pues te felicito, te felicitamos a todos los estudiantes, son los Valiants y los líderes del futuro. Con estas imágenes desde Panorama City, volvemos a estudio. Muy bien, gracias Ceci Bográn, ahí está el ambientazo, chavos, ya saben, a nuestro Twitter, manden sus mensajes para Exacto. su escuela, compañeros, papás y demás. Muy bien, arroba NU34, arroba Mendoza bajo Ale también. Arroba NU34LA, sí. Sí, es ah. correcto, compañero, es correcto. Y continuamos nuestro recorrido de las preparatorias en Los Ángeles, hoy el Valle de San Fernando, Panorama City con San Genovim, y como dicen las cheerleaders, San Genovim. Gracias Alejandro. Son jóvenes prometedores con ganas de comerse al mundo y están llamados a ser los líderes del futuro. Claro, hay que estudiar, hay que hacer deportes y hay que llegar a primera edición tempranito, por primera vez levantándose tan temprano, nos dice Ceci Bográn, espérate que lleguen a la universidad. Ahí sí se tendrán que levantar esos estudiantes de la Saint Genevieve temprano. Adelante Ceci. Así es compañeros y escuchen esto. ¿Qué dicen los Valiants? Puro espíritu triunfador en esta escuela. Nos encontramos en Panorama City. Esta es una escuela católica privada, pero sin fines de lucro. Ofrece muchísimas becas y una de las estrellas del kindergarten, porque no estamos celebrando solo a los líderes del futuro de las preparatorias, pero inclusive a los del jardín infantil. Natalie. Saint, Gen Saint Genevieve es lo máximo. ¿Lo máximo? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tanto? Porque te hacen despertarte tempranito, ¿verdad? <ríe> ¿Y tú, Brandon, qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué vas a estudiar? ¿Mm? Presidente. Presidente. ¡Wow! 
¡Wow! Y así se están criando los líderes del mañana y como ustedes pueden ver, todos tienen su iPad. Eso me impresiona mucho. Juan eh, Jasso es el director de admisiones de aquí, de, de esta escuela que es desde kindergarten hasta doceavo grado. La tecnología dice presente en esta escuela. No, correcto, Cecilia. O sea, la, la, la tecnología es muy importante aquí. Todos los alumnos en este colegio del kinder hasta el octavo tienen iPads. Usamos, implementamos tecnología todos los días. Somos la primera escuela uh, en el arquidiócesis de Los Ángeles de ser Distinguished iPad School. So, somos distinguidos por la compañía Apple. ¿Qué? Además de esto, ¿qué otra cosa crees tú hace de San Genevieve un eh, lugar de aprendizaje, de aprendizaje tan único? Mira, este, lo más este, importante de aquí es que los alumnos aquí tienen uh, una, uh, una educación continua. So, empieza en el kinder y terminan en el 12 y luego siguen sus carreras universitarias. Y eso es lo más importante, que los maestros de kinder, primero, segundo, al, a, a junior high, luego a high school, siempre están en comunicación. Y es lo más importante de la educación, Cecilia. Y tienen muchísimos programas para inculcar ese espíritu de liderazgo. Así que felicidades. Y si a usted le interesa conocer la escuela, este sábado tienen un open house a las 9 de la mañana. A las 11. A las 11 11 de la mañana y están situados aquí en la Roscoe Boulevard en la ciudad de Panorama City. Soy Cecilia Bográn con estos líderes del mañana, del futuro. Regresamos a estudio. ¡Woo! Ay, hasta los chiquititos se levantaron tan temprano. Yeah. Qué muy bien. aplicados todos desde muy temprano. Muy bien. Me da gusto. Ready. Están las Valiant a todo lo que da, señores. Hoy celebramos a las líderes del futuro de la escuela Saint Genevieve en la ciudad de Panorama City y así dice el Drill Team. A buscar los twitters de todos, vamos a mandarles mensajes para que busquen recursos para que sigan su carrera. Adelante, Ceci, cuéntanos de la Saint Genevieve. Así es, compañeros, muy buenos días. Esta es una escuela privada católica que tiene muchísimas becas y ofrece también ayuda financiera, así que si usted vive en el Valle de San Fernando y está interesado, búsquelos, están sobre la Roscoe Boulevard y ahorita está en acción el Drill Team, las cheerleaders, que son lideradas por Maritza Reyes. Maritza es una exalumna de Saint Genevieve y ¿cómo te sientes de regresar a ser la líder de los cheerleaders? Muy orgullosa, sí, es muy importante para mí uh, demostrar el espíritu que necesitan estas niñas para la escuela y eso eso me gusta mucho. ¿Y cuántas chicas en el drill team, cheerleading team? Tenemos 17 en varsity y 16 en JV. No, y son excelentes alumnas también porque es uno de los requisitos para poder ser parte de este eh, equipo. ¿Y qué se me hizo Astrid? Astrid. Por acá, vámonos por acá mientras Miguelito muestra las imágenes de el, el show. Vamos a hablar con Astrid porque También lucen, compañero, en los exámenes, en lo académico. No es solo el relajo, la música y las cheerleaders. No, estudian muchísimo esos jóvenes. El decatlón académico, ¿eh? It can be put into a capsule, but it is not a medicine. What is it? Son las mejores estudiantes de Saint Genevieve preparándose para el decatlón académico, una competencia muy, muy intensa. Al volver más detalles. Hay muchos jóvenes que se levantan muy temprano para estudiar y forjarse un mejor futuro y hoy conocimos algunos de ellos. Y los de Saint Genevieve se están preparando para un decatlón académico al que le faltan meses, pero ya están en eso. ¡Qué increíble, Ceci! 
Así es, son 17 miembros en el equipo, déjenme decirles, y queremos agradecer a los directores de esta escuela, a Dan Horn, a Vince Orohue y a Amanda Allen. Muchísimas gracias por recibirnos. Y ahora vamos a hablar un poquito de los triunfos académicos de esta escuela. David López es el director tecnológico de la escuela y hay muchas cosas emocionantes en el plano eh, académico. Sí, sí, sí. Buenos días. Uh, tenemos aquí en, el, en esta escuela un programa de uh, computación uh, llamado Robóticos. Entonces aquí lo, veo que los alumnos están construyendo los robots ellos mismos. Los maestros les ayudan, pero lo, lo que más me emociona a mí como maestro es que ellos están diseñando, están haciendo el software, están haciendo la programación y eso son, son los, las cosas necesarias para el siglo XXI para ser esos líder, líderes del futuro. Un mes y medio les llevó a hacer estos robots, así que muchas felicidades. Además, uh -huh. en los iPads en mano de cada alumno. Sí, los manos, en cada alumno aquí en la elemental, en kinder, en octavo grado, tenemos un canal de televisión, tenemos libros electrónicos y estamos preparando a los alumnos para que ellos uh, sean más inteligentes y más independientes. Muy bien, esta es una escuela privada, católica, eh, sin fines de lucro. Otro de los orgullos de St. Genevieve's aquí en Panorama City es, por supuesto, el equipo del Decathlon Académico. Son 17 miembros y ahorita están en su clase de lógica, porque se tienen que preparar para muchísimas competencias. Y eh, mi querida Carly, de, diles a los que a veces tienen un poquito de problemas estudiando, ¿cuáles son las técnicas que utilizas tú? Porque sos una de las mejores alumnas de la escuela. A mí me gusta usar cartas de estudio y siempre uso tecnología y estudio con grupos. Entonces tienes eh, las que se conocen como flashcards. Sí. Y también, ¿qué utilizas? ¿Aplicaciones o qué? Sí, aplicaciones. Tengo en mi iPad, tengo flashcards y tengo otras modias de estudi estudiar. ¿Y cómo haces cuando estudias en grupo para no distraerse, para no ponerse a platicar de el admirador o qué técnicas usan? Para aquí en escuela. Ajá, cuando estudias en grupo para que no se distraigan. Um, solo cierra, cierra los, los aplicaciones o solo no. A concentrarse se ha dicho. Sí. A concentrarse se ha dicho. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Saint Genevieve por, re, por recibirnos. Volvemos a estudio. Muy bien, un ejemplo de la tecnología bien aplicada. Y, des, o sea, ahora sí, como dijeron, desenrollaron la alfombra roja para Ceci, le mostraron de todo. Qué increíble, de verdad, felicidades a esos líderes del futuro. Son las 6.44 de la mañana con 52 minutos y le estamos preguntando a usted si usted prefiere trabajar para un hombre o para una mujer. Hombre o mujer, vamos a bailar con eso y escríbanos a Facebook. Es pues que los hombres Déjase. siempre seremos hombres. ¿Sí? 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 Tú te quieres burlar Que tú eres rechazando este amor que es real Cuando me enamoro me ha pagado mal Vete creyendo que tú me verás llorar Tú no sabes que avanzado tengo yo mi plan De mis besos también te enamorará Quiero bailar, voy a buscarme a alguien que me sepa mal. Tenía aires, he ganado, y entre sus brazos mis sobres. 